año nuevo y navidad lleno de prosperidad gloria a Dios en las alturas y en la tierra amor y paz La Voz del Norte no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en agendaldía.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agendaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad. En agendaldía.net. Escúchanos a través de 1040 AM. La Voz del Norte. O síguenos en Facebook. Agendaldía.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Ocho y cinco de la mañana damos cordial saludo. A todos los oyentes de Agenda al Día, punto de hoy 31 de diciembre del año 2018. Como todos los días, damos las gracias a Elia Gerardo Gómez Omaña, la persona que todo este 2018 nos abrió las puertas, nos prendió los radios, llegamos a las clínicas, a las oficinas, a sus residencias, a toda la ciudad de Cúcuta para que nos escuchara la persona de bien y todos aquellos que les gusta llevar el radio público. Hoy está Freddy Colmenares en el Facebook Live de la 1040M, la Intercontinental Voz de Norte, y aquí en la mesa de trabajo, la juventud no es buena para el trabajo, pero la veteranía sí. Como siempre, Armando Arismendi Gualdrón y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez, para llevar toda la información local, departamental, nacional e internacional. Viejito Armando. Hoy ya está más viejo. Sí, hoy ya. Está listo para ya, echarle ya es, candela. Ya está entrando un año más, obviamente. Dale gracias a Dios por la oportunidad este año de darnos la vida, el trabajo, la salud, la familia, los amigos, etcétera. Todo esto que nos rodea como ser humano. Hoy es un día muy especial para agradecerle al Padre Eterno por todos. Y a usted, Julio César, la oportunidad también de estar aquí compartiendo en Agenda al Día punto net, todas las noticias que ocurren a diario en la ciudad, en el departamento, zona de frontera y todo el país. Hoy es un día... Relajado. Ya. Relajado. Sí, sí, cojamos la so hay noticias, hay temas interesantes. Veo que salió el señor gobernador. Sí, estaba visitando. Aquí, en esta señor. mesa defendimos su causa todo el año 2018, pero por convencimiento. No por la ambonería, ni por, sino que estamos realmente convencidos que la gestión del gobernador ha sido muy buena, hablando de este periodo. Eh, le salvó la papeleta a más de un alcalde del norte de Santander. Igualmente hemos resaltado la gestión de su señora esposa, la doctora Cecilia Soler, la gestora social. Y lo hemos dicho con toda la tranquilidad, sin molestar absolutamente a nadie, si hay gestora social. Porque he visto pasar gestora social, pero de puro título, de puro nombre. A doña Mercedita no Mercedes. la saludamos, hermano. Todo el tiempo. Doña el año Mercedes nos, nos, nos atendió la todo año, el año 2018. Doña Mercedes, gracias, muy amable, pero no me abandone. Pero a, doña Hoy. Mercedes le pasó, a doña Mercedes le pasó lo contrario a nosotros, mientras nosotros llegamos como más viejitos para el 31, doña Mercedes llegó como más rejuvenecida. Esos ya. piropos son muy hermosos, <risa> pero espero que lleguen acá y te atiendan bien el último día del año, mi Siempre estimado Arismendi. No, eh, no necesariamente es el último día. No, no, que mentira, portase bien todo no, el año. Mentira, mentira, lo hacemos por todo. No me abandone, mi cielito. Que en la casa saben que lo de los dos es en serio. Bueno, Armando, después de todos los saludos, aquí tenemos más saludos. Hoy vamos a saludar a la gente. Y quiero de una vez eh, anticiparme. Si nos queda alguno, no lo hacemos de mala fe, sino que ya entienda. Dos viejitos acá en la mesa de trabajo y el ensure que nos da el gobernador. Eh, sí. está como en el caso, no, no digo la palabra porque no van a decir que Peñuela está diciendo que pero ya el ensuro hoy no nos lo tomamos no nos lo tomamos entonces se nos puede estar olvidando alguna de las, de las personas que, que queremos salvar bueno Armando el gobernador como siempre inaugurando, entregando obras sí. como siempre salvándole la papeleta a los alcaldes 
como siempre, metiéndole eh, el hombro al norte de Santander, porque el gobierno nacional definitivamente nos abandonó. Saca la copialina, mi estimado Pues hermano. mire, eh, precisamente como usted lo acaba de decir, el señor gobernador, el ingeniero William Villamizera, estuvo aquí en la Mira Noticias, de 7 a 8 aproximadamente, estuvo una Ay, hora. ¿Por qué no se nos quedó? ¿Por qué no se nos quedó el no, gobernador? Tiene una agenda, obviamente, que cumplir. Ah, no, como usted no lo programó, pues obviamente no está. Programado. No, yo lo programé, lo que pasa es que mi amigo Fabio me abandonó <risa> no, todos no, los no, tres no. años con la el agenda. Gobernador. No, mentira, pues Fabio mire, es gran persona. Eh, coincidimos en muchas cosas. Yo ya había hecho un análisis anoche, pues eh, me puse a analizar todo lo que fue la rendición de cuentas del gobernador. Saqué 10 proyectos importantes. Diez. No, mucho. No, pero mucho. Pues exacto. El gobernador habló de 5, que son de los más y importantes. Yo tengo Muestra de cinco, ¿sí? Yo sí. tengo cuatro temas. Sí. Déjeme adelantarme a mí porque sí, sí, no tranquilo, sé qué no, tranquilo, no, tranquilo, no, no. Yo siempre resalté aquí el PAE. Siempre lo resalté el PAE. Sí. No déjeme adelante y usted me dice si tuvo una buena calificación. Como siempre yo he visto el PAE, el PAE como algo muy importante. Resalté todo el año aquí el tema de los, de los parques. Yo ese hermano, eso lo resalté todo el año. Resalté el tema de las TI y resalté el tema de la Secretaría de Infraestructura, para mí fue primordial. No quiero decir con esto que no haya habido otros temas también, y, o que de pronto se me escaparon, pero esos cuatro puntos para mí fueron fundamentales en la, en la administración del gobernador William Villamizar Lagoa. Ahora no sé, porque no lo escuché totalmente al señor gobernador, qué dijo en la mira y usted... Habla de 10 temas. Sí, 10 eh, temas, pero lo más interesante pues obviamente es lo que dice su propia versión, el señor gobernador, el ingeniero William Villamizar, y, y coincidimos en eso, la, la, el proyecto más importante para el norte de Santander es el que se ha generado aquí en el área metropolitana y tiene que ver con el acueducto metropolitano. No lo es, tengo, no lo tengo. Es un no. megaproyecto de gran envergadura que suministrará agua potable a cerca de un millón de habitantes, usted sabe que tiene que ver patios, Villa Rosario el mismo San Cayetano, Cúcuta, obviamente, todo este sector del área metropolitana, un millón de habitantes para los próximos 50 años. Un este costo no? de 384 mil millones que está destinado de la siguiente manera, 250 mil millones colocó Ecopetrol, 100 mil el gobierno nacional y 34 mil millones el departamento. No se me vaya a ir con el tema, me disculpa, no, pero estamos. la palabra del pueblo es la voz de Dios. Sí, señor. Y está sea? en línea telefónica, no sé quién. Tenga la bondad, Mira, se nos identifica, agendaldía.net, los saluda, buenos días. Julio y Armando, muy buenos días, José Lindarte, legal a la Junta de Acción Comunal de Barrio Nuevo. La Biblia de la Acción Comunal, me alegra, José, que esté siempre en sintonía aquí en la frecuencia 1040M. No, mire, para agradecer, usted sabe que nosotros año tras año venimos realizando la fecha de años y el último día del 23, con la tradición de fila y presa, verdaderamente nos sentimos orgullosos, el comité el amigo Gregorio Santi y Marcos García, que fue mucho la multitud de gente que nos, nos participó en ese desfile el 23 de diciembre. Quiero, les, les quiero agradecer públicamente a todas las personas que nos patrocinaron este evento, porque este evento también es, eh, tiene un costo y nosotros no le, no le no molestamos a la comunidad con baile, ni con rifa, ni nada, sino simplemente lo que, lo que vendemos en publicidad. Ustedes, Julio, lo conocen, y las mandos también, los plegables que mandamos hacer. Entonces... De antemano puedo agradecer públicamente que sí lo va a hacer porque los dos son puro comercio, entonces me cobra, me pasan la, la cuenta de cobro de las cuñas al señor gobernador que deportó muy bien, colaborándonos con esta actividad, lo mismo que al senador Edgar Díaz y al señor secretario de gobierno Jimmy Cárdenas. Y también a muchas personas le agradecemos altamente este apoyo, este aporte económico para poder salir adelante de, de este evento que realmente tenemos más de 30 años que lo haciendo y, es, y esperamos que este, en el 2019 también no perder esa tradición que ningún bar de Cúcuta lo hace. Y también, Julio, aprovecho esta oportunidad y discúlpeme para pedirle al señor alcalde, por favor, señor alcalde, ya tenemos 13 meses de tener la cancha de, de fútbol y el canal de agua lluvia totalmente abandonados. Las personas que se comprometieron a hacer el trabajo por cuatro meses, ya llevamos 13 meses y no, no se han reportado. Resulta que ellos en mayo... Se abrieron, no volvieron a, a mencionar que se había acabado la plata, que el presupuesto se había acabado, y gracias a la gestión del señor secretario de Envías, el señor Johnny Pascual, el ingeniero Johnny Pascual, me hizo el enlace con el señor alcalde, y en un, un sábado como a las ocho y media de la noche, llegó y habló con nosotros, y se fue un poco inconforme por la, la manera tan lamentable como dejaron la cancha y, y el canal de Agua Lluvia. Entonces yo espero que el señor alcalde, el día que fue, se comprometió con nosotros y con la comunidad y los deportistas, 
y le dijimos que, que el adicional de 100, 180 millones de pesos para culminar lo que es el canal de agua lluvia. Y, y en la empresa vimos también que hiciera lo posible para que un nuevo contratista y no el mismo, porque no hicieron nada, vale, vale más la, nos costó más los remedios que la enfermedad, entonces que ninguna de las personas que están dirigiendo esa obra, que no queremos ver los deportistas tan inconformes, la comunidad de ese sector tan inconforme, entonces con 13 meses ya agonía, ver, ver cómo quedó la cancha y cómo quedó lamentablemente la construcción y terminación del canal de Guayú. Entonces, Julio, ese es que yo le pido al señor alcalde que nos cumpla con un nuevo contrato, no queremos ver a ninguno de las personas que hicieron esa obra, que verdaderamente 13 meses y se pase por ahí, ya me ha dicho la agonía, lo que no mío es que pronto nos invaden ese sector y ya sigamos más, más viendo, tirándole palo a los de ustedes, Julio y Armando, muchas gracias, muy amable, y que realmente un feliz año y que el, el 2019, el 2019, sea de éxito y de, mucha, de, de mucho progreso para ustedes como periodistas y como personas que, que hacen y ayudan a las personas y a los, y a los barrios que buscan la manera, por ejemplo, medios precios nos dijeron, nos colabora y nos ayuda a publicar y a denunciar las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, bueno muchas bueno. gracias a José Lindarte por sus buenos deseos. También desde el barrio San Luis nos escribe Doña Betty Zambrano. Dice, eh, buenos días, Armando, reportando sintonía Betty Zambrano y Jesús David nos da el reporte de sintonía. Con mucho gusto, un saludo de feliz año para todo el equipo, sus compañeros y Control Master. Gracias, Betty Zambrano, de esa gran familia ¿Cómo? querida Zambrano, los Vargas, tanta familia en San Luis interesante. Como estamos felicitando, yo quiero. Sí. Eh, no, hoy es hoy relajado, hoy es 31. Al eh, 31 hoy de diciembre, un feliz año al señor gobernador William Villamizar. Yo hablaba anteriormente de la gestión de la gestora social. Eh, a toda la familia Villamizar, realmente la guado. Eh, a mi gran amigo el doctor ah, Edwin, Edwin Villamizar. Edwin, líder. buen muchacho Edwin. No, no, lo de los muchachos no se lo creo. No, sí es muchacho, Pero es gran muchacho, amigo es y gran persona. ¿Hace cuántos años puede tener nuestro amigo Edwin? Por ahí unos 35 años, sí. ¿Usted llama muchacho? Claro, es muchachón. Ya pasó. Bueno, entonces muchachón. Muchachón, <risa> muchachón. El muchachón, el doctor Edwin Villamizar. <risa> al doctor Giovanni Villamizar. A toda la familia Villamizar, la la verdad, eh, que tengan el, fel el mejor de los años. Hoy que sea... Disparando este 31 de diciembre en familia, en casa, y que el 2019 sea el mejor para toda la familia Villamizálaga y para toda la gente de Cúcuta, Norte de Santander y del mundo. También permítame salvar al alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, eh, un trabajo bastante de difícil. Sí, es duro, 2019. ¿no? No Uy, que es duro, hermano, no, no. Trabajo. No, así como... Para comprarse a toda la gente, así si como usted es, hace algo es difícil, pero bueno. Ustedes saben que aquí no tapamos, así como debe estar muy tranquilo sí, el gobernador sí. del Norte de Santander en el 2019, debe estar muy preocupado nuestro amigo el alcalde César Omar Rojas Ayala con el 2019. Piense, alcalde, hoy, último día del año, qué puede replantear para el año 2019, porque es el último año de la administración y usted debe salir muy bien en el último año de su administración. A quien saludamos también, déjeme saludar a, a nuestro amigo el doctor Héctor Parra, rector de la Universidad Francisco de Pablo Santander, a nuestro amigo el doctor Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad Unipamplona, a toda la familia Unipamplona, a toda la familia de Francisco de Pablo Santander, un feliz año, grandes amigos tenemos en ambas universidades. Eh, déjeme saludar también a ver a quién, déjeme al Contralor General del Departamento, al doctor Rafael Sanín, al gerente general de, de, qué? de la Contraloría, al doctor Fabián Parra, también me estoy acordando, a mi amigo Carlos Rico, director del CEA eh, Cúcuta, cordial saludo a toda la familia del CEA Cúcuta, a Zulita, a todos nuestros amigos allá. A la gente de Corporol, al doctor eh, Gregorio Angarita Lán, a la gente de prensa, sobre todo a, la, a Lenny Sanorita, al doctor William Sanabria en Corponor, a toda la familia de Corponor, un feliz año. ¿Quién se me queda? No, me estoy acordando de Ciro Todo. Rodríguez, me ah, estoy Ciro, acordando de Leonel Rodríguez. Milenita, soy muy allegado a la casa. Jair Humberto Cristo Correa también. Ya, Salud, ya. ya. Eh, Víctor, Víctor. Víctor eh, eh, Suárez y a, a la doctora Beatriz Balcarza, un Beatriz, feliz año. Eh. Hoy, 
nos vemos más adelante. Al ingeniero Juan Carlos Rosas también, al doctor su... Jaime, Jaime Martey. Bueno, U Víctor usted Fabiano. es jefe de prensa de, de, de Juan Carlos Rosas. Ahora le toca los saludos suyos, Mire, mi hermano. Eh, permítame saludar a esta hora aquí en La Voz del Norte a un gran amigo, al doctor Carlos Humberto Lobo Rangel, con una excelente hoja de vida y gran trayectoria pública como docente, como rector en la capital de Norte de Santander. Para él un saludo muy cordial. Siempre ha estado pendiente aquí de los noticieros de La Voz del Norte. También para su señora, nuestra amiga, la doctora Carmen Cris Jaime Galvis, directora, del directora regional del SENA Norte de Santander, una excelente mujer con todas las capacidades intelectuales para ejercer todos los cargos que ha tenido, la oportunidad y que Dios le ha brindado en toda su vida. Así que para la doctora Carmen Cris, le deseamos éxitos allí en su, en su gerencia del SENA, que siga cosechando éxitos por el bienestar y la educación de los norte santanderianos para la doctora Carmen Cris y para el doctor Carlos Humberto Lobo, un abrazo y felicitaciones en el 2019. Bueno, digo saludando al representante Jairo Cristo, representante, se pasó de calidad el fin de semana, muy amable, muchas gracias por todas las atenciones, eh, el, los mejores éxitos en el Congreso de la República en el 2019, inició el 2018 en el primer periodo, le ha ido muy bien, y representante, la verdad, un abrazo igualmente para toda la gente de prensa de, de, del doctor Jairo Cristo. Mire, nos siguen escribiendo, bueno, mi ¿Quién? querida gente de San Luis, Jorge Armando Ramírez, mi tocayo. El, mire, usted dice Jorge Ramírez, nadie sabe quién es, usted dice en San Luis, el popular <ríe> Capuchino. Capuchino, un saludo a Capuchino. Un saludo, un saludo para mi amigo Capuchino, Jorge Ramírez, eh, él nos desea. Dice que para todos nosotros, nuestras familias, que el Todopoderoso derrame un mundo de bendiciones. Gracias, Jorgito, mi tocayo, Jorge Armando. Y de igual manera en San Luis también se me olvidaba a Estebón, el popular Estebón, Esteban Zambrano. A José, puros apodos. ¿Cómo se llaman? Estebón, porque como es Esteban, entonces le decíamos Estebón. No, no, pero es que, es que ante, anteriormente ¿Quién? nosotros ah, nos todo, conocíamos apodo, por los China apodos. Era apodo, sí. Por los apodos, el Pato el, Salazar. El pato Salazar. <ríe> Bueno, déjeme terminar de saludar a Estebona en San Luis, Esteban Zambrano, a José Luis Zambrano, también mi amigo de crianza ahí de la cuadra, a Mayo, María Eugenia, pues nosotros le decimos Mayito, Mayito Zambrano también, para Paula, la gran morena de la 15, Paulita, esa cordial saludo para todos ellos, para Patrocinio, el esposo de Betty, y David, todos sus hijos, toda esta familia Zambrano, muy querida, muchas gracias por su sintonía. Permítame saludar a mi amigo Alejandro Carlos Chacón. Y ya poco lo quieren, pero la verdad ya muy buena amistad con el representante y presidente hoy de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. Y como estoy con el partido de edad, déjenme saludar a Cacerolo, Iván Cáceres. Cambio no puedo decir que puedo saludar al senador Andrés Cristo. Está perdido, no le contesta el teléfono a sus seguidores. ¿Quién? El, el senador Andrés Cristo. Y la verdad lo digo, le, eh, lo estuve llamando para saludarlo y no me contestó. Eh, pero sí saludo a Cacerolo, que Cacerolo, yo digo Cacerolo, porque así le decimos los amigos, Iván Cáceres, gran amigo, gran liberal, hermano, mi estimado Iván, un abrazo, que el mejor de, de los feliz años tenga usted, Cacerolo. Y voy a saludar acá, mi gran amigo, el líder, el seguramente va a ser el, seguramente va a ser el próximo gobernador del norte de Santander. A Silvano Serrano ah, Guerrero. Sí. Tipazo, Quiero Silvano. saludar a, a, a líder Silvano Serrano, gran tipo, un amigazo, muy bien en el año 2018. Esperamos que continúe con su buen trabajo político en el año 2019. Igualmente a Carolina Joya, siempre nos atendió cada vez que fuimos a buscar datos del candidato Silvano Serrano. Entonces, saludos para los dos, a líder Silvano Serrano. Y, al, y a Carolina Joya, su jefe de prensa, desde acá, desde Agenda al Día Punto. Aquí voy tachando, hermano, que no quiero repetir a nadie. A nuestros oyentes, Tomba el Texas, lo tuvimos durante todo el año, a Cheryl López. Y yo lo amplio, porque comenzó a igual por su familia. Quiero saludar, eh, ya regálenme 10 segundos, mi estimado Oliverio, eh, a, a Juan, a Matthew, a Kaylin, pero está en la Mire, línea telefónica precisamente... Vimos, eh, al concejal de Oliverio Cúcuta, Castellano. José Oliverio Castellano. Y, hemos, y hemos, lo hemos invitado porque ha sido un amigo, un gran amigo de la vieja guardia, el doctor Oliverio, concejal de la ciudad de Cúcuta, un tipo serio, muy aplomado en sus críticas, 
cuando le toca que criticar lo dice y eso es admirable, doctor Oliverio, a quien le deseamos desde ya un feliz año y éxitos en el 2019 y él también quiere pues obviamente agradecerle a toda su gente, a todos sus amigos, sobre todo de Belén y de la capital de Norte de Santander. Doctor Oliverio, muy buenos días, bienvenido a, a La Voz del Norte. Bueno, muy buenos días a, a usted, Valdrón, a, a Peñuela, a todo el equipo de trabajo de La Voz del Norte que hace posible que la gente esté informada en el Departamento Norte de Santander, en el accionar político, público, en todas las áreas que realmente les corresponde. Quiero felicitarlo a ustedes por ese trabajo que hicieron durante el año, el trabajo que hacen el Cuánime, eh, con críticas constructivas y que finalmente termina la gente informada. Dejar, ¿qué balance podemos hacer 2018 hablando del Consejo de la Ciudad de Cúcuta? Bueno, como concejal de Cúcuta y como Liberio Castellanos, como persona, eh, puedo hacer un balance muy positivo de ese trabajo que hago como concejal de Cúcuta, ejerciendo mis funciones constitucionales, mirando desde un punto de vista eh, ecuánime, un punto de vista crítico, objetivo, nos fue muy bien, eh, la gente cucuteña donde uno llega lo respalda, le da las inquietudes, uno es el receptor precisamente de esas comunidades que no tienen voz, que no son escuchadas y que finalmente el lema de Oliverio Castellano es el pueblo en el consejo y ese pueblo está representado ahí en esa curul que siempre llevo la voz de ellos de acuerdo a todas sus necesidades más sentidas, también esos mensajes que envían para lograr de que esas necesidades insatisfechas del pueblo cucuteño, no solamente del estrato 1 y 2, sino también de la gente de estrato 4, 5 y 6, que hay veces salen perjudicados con accionares y que también salen beneficiados de otros puntos de vista que trabajamos desde el Consejo de Cúcuta. Bueno, pues doctor Oliverio, de verdad que usted ha hecho un trabajo bastante importante en el Consejo de, la, de esta ciudad. Pues queríamos preguntarle también en la parte política, ¿cuáles van a ser sus aspiraciones? Ya que viene un año político de aspiraciones a la Asamblea, al Consejo. ¿Cuál ha sido su pensamiento, su proyecto de vida para el próximo año? Bueno, para el próximo año tenemos todos los proyectos, 12 meses de, de prosperidad, eh, semanas de alegría, éxitos en todos estos 365 días, que haya salud, que haya mucho entusiasmo de trabajar. Oliverio Castellano se proyecta para cumplirle a los cucuteños en este cuarto año de periodo constitucional, seguir trabajando, avanzando, organizando, llegando a las comunidades, trabajando de la mano con el señor alcalde, con el gobernador, con los gremios, especialmente con el señor alcalde, que ha querido en su momento eh, lograrle cumplir a los cucuteños y consideramos que al alcalde le quedan 365 días, incluido hoy 366 días, eh, trabajar para lograr cumplir ese plan de desarrollo al máximo. Le hemos dado al alcalde todas las herramientas para lograr que se hagan unos créditos para mejorar la malla vial, se van a invertir 30 mil millones de pesos en recuperación de la malla vial en algunos sectores críticos de la ciudad, como el centro de la ciudad. Se va a pavimentar la X roja, toda la ciudad, la X roja, se va a pavimentar una vía importante que he luchado tanto, que es Divina Pastora, el rodeo. Es una vía que la gente la está esperando y que Dios quiera, todos estos proyectos que eh, se han trabajado durante tres años se consoliden en este último año y esperamos que... Oliverio Castellanos esté muy pendiente y tengan la plena seguridad todos los oyentes y mi, mis seguidores, mi gente amiga, que Oliverio Castellanos va a ser ese crítico constructivo que va a generar el debate en, en defensa de los intereses de los cucuteños y también los intereses de el municipio de San José de Cúcuta. Esa es la proyección de Oliverio Castellanos para el año 2019. Permítame preguntarlo, repite... ¿Consejo o está aspirando a otro escaño? ¿Cómo? Pero, eh, ¿Repite consejo o está aspirando a otro escaño, consejo Oliverio? Bueno, eh, en la vida pública, en la vida política siempre hay aspiraciones, eso es como el sacerdote que, el, el que estudia sacerdote, se ordena, siempre querrá llegar a ser obispo o llegar a ser 
Papa. Así es la vida política. Eh, uno aspira cada día a tener un escaño más en la vida pública, pero este año nos vamos a dedicar a trabajar, a mirar, a proyectar. Y si Dios no tiene para otras cosas, y mi equipo político al cual pertenezco, al equipo de la W, tiene y tomamos la decisión de que el Liberio Castellanos esté en otro espacio, estaremos. Lo cierto es que tenemos el trabajo político, estamos visitando a todos los amigos, así, es, así sea llegándoles con una botella de vino, unas galletas, pero más que la galleta y el vino, es llegarles y saludarlos y decirles que Oliveira Castellano sigue con ellos y que seguimos trabajando de la mano con cada uno de los habitantes del municipio de Cucu, del departamento norte de Santander. Doctor Oliverio, doctor Oliverio, concejal de la ciudad de Cúcuta, un día como hoy, ¿qué hace usted en la noche? Ya para salirnos de todas estas cuestiones políticas, pensemos ya hoy en el 31, ¿cuál es un día como hoy? ¿Qué hace usted en la noche? ¿Cómo lo comparte? ¿Cómo recibe el año? Bueno, un día como hoy, estoy dispuesto a, ya en este momento, tengo mi camioneta cargada de vinos y galletas para, y algunos detalles para los amigos, a recorrer la ciudad, algunos puntos que me quedan pendientes, un día como hoy es de alegría, de recordar viejos tiempos, de recordar a mi padre que en el día de ayer estaba cumpliendo años y que ya hace siete años partió hacia la eternidad. Recordar un día como hoy que, que el año se va y que hay que darle gracias a Dios por ese año que vivimos y que estamos agradecidos porque estamos vivos. Un día como hoy es para disfrutar en familia, para compartir con los vecinos, para compartir con los medios de comunicación como ustedes, para hacerles llegar un detalle, detalle pequeño. Un día de hoy es como un año completo porque el día es corto, porque uno quisiera que ese año no se acabara porque fueron momentos felices, pero tenemos que ser conscientes que se acaba y que tenemos que recibir ese nuevo año. Bueno, concejal, muy amable y desearle de acá eh, de la mesa de trabajo Agenda al Día, todo el equipo de Agenda al Día. Éxitos. Un feliz año, éxito a usted, a su familia, a todos sus seguidores y el año entrante nos seguiremos viendo por las calles de Cúcuta y en los escenarios políticos. Un feliz año, concejal Oliverio Castellano. Eh, muchas gracias a usted, Peñela, a Valdrón, a todo el equipo de trabajo de, de La Voz del Norte. Decirles que la alegría de este tiempo de paz contagie nuestras vidas, inspire nuestras acciones y nos expulse a trabajar por un mañana mejor. A ustedes que reciban un feliz año y a todos los norte santanderianos que pasen ese año que vamos a recibir, que lo pasen en familia, unidos, trabajando y pensando en un mejor futuro. Un abrazo especial para todos. Bueno, gracias al concejal José Oliverio Castellano por estar en Agenda al Día. Permítame saludar, busque sus enemigos, que yo voy a saludar a mis amigos. Eh, aquí nos está saludando doña Yolima Calderón, la jefe de producción de Agenda al Día. Un abrazo, doña Yolima. A Joan Hernán, nos está saludando, buenos días, feliz año 2019. Igualmente mi hermano, doña Yolima, dice buenos días para todos los y desearles un feliz año 2019 con más bendiciones para los integrantes de la mesa de trabajo y oyentes Javier Soturbina, el próximo alcalde del municipio de Los Patios nos está saludando nos está saludando el próximo alcalde Javier Urbina póngale la F póngale la, fija, la firma, la firma va, sí. va la firma mijo y el gerente que tiene atrás nuestro amigo el, ¿Cómo es que usted le dijo? Edwin Villamizar, el muchachón. El muchachón, el muchachón de Edwin, Edwin Villamizar. El muchachón. El sí, muchachón. Bueno, y dice aquí Javier, dice, buenos días, eh, Peñuela y Armando Gualdrón, 2019, lleno de bendiciones. Cheryl López nos está saludando de Tom Balteza, dice, muchas gracias por el saludo y feliz año para todos ustedes y los oyentes en cualquier lugar del mundo. Oiga, sí, en todo el mundo tenemos los oyentes. Sí, eso es lo bueno la, de las redes. De las redes, ¿no? De las redes y de internet, ¿no? 8 y 33 minutos, vámonos al primer corte. ¿O tiene algún saludo sí. su director? Sí, mire, eh, en estos momentos aquí como periodista en La Voz del Norte quiero enviar y reconocer a todos mis queridos comunales de la ciudad de Cúcuta que a diario hacen gestión por sus comunidades 
un trabajo que vale la pena aclarar, que no tienen sueldo, no tienen dádivas, no tienen honorarios, solo tienen que tener más bien es tiempo y voluntad para escuchar a diario a todas sus comunidades en los diferentes barrios y comunas de Cúcuta. Un abrazo de felicitaciones para todo ese trabajo que han hecho durante el 2018 con mucho cariño. Hoy no hablo como periodista, sino como comunal, pues también ostento esa gran dignidad de ser presidente de Acción Comunal. Así que para todos ellos, los presidentes dignatarios, tesorero, fiscal, que no se me quede nadie sin saludar a todos ellos que de igual manera trabajan por sus comunidades. Un abrazo, éxitos en el 2019, que Dios les siga dando esa voluntad, esa fortaleza de trabajar por sus comunidades a todas las juntas, a todas las asociaciones de juntas, a la Federación Comunal de esta ciudad, a todos ellos, no menciono a nadie en especial, porque todos son unos labriegos de la acción comunal. Todos trabajan a diario, invierten hasta dinero muchas veces, muchos de ellos a veces sin para poder, eh, digamos, imprimir una hoja, un oficio para solicitar una ayuda para su barrio. Much muchos de ellos también a veces sin para el pasaje, porque no tienen sueldo, repito, no tienen dádivas, solo tienen ese gran corazón de servirle a la comunidad. Sea el momento para resaltar esa labor de nuestros queridos dignatarios de acción comunal en la ciudad y el departamento para ellos, una feliz Navidad y que Dios me les bendiga. Antes de ir con el oyente, déjeme saludar al doctor Daniel Aldana, nos está saludando acá en la mesa de trabajo. Al También ingeniero no... Daniel Aldana, muy sí, querido el doctor. Oiga, usted no lo trajo, ¿no? Usted había quedado con esa tarea, ¿no? Sí, ha estado no, ocupado no, no. el doctor Daniel Aldana. Ay, ya eh, está... El viernes, le agradezco públicamente que el viernes nos invitó allí a Prado del Este, eh... a todos los amigos de la OBLU. Bueno, hay un oyente, Tra... hay un oyente, por favor, en línea, tenga la onda su nombre. Sí, señor. Y lo saludamos desde agendaldia.net. A ver, muy buenos días eh, con Francisco Palacios. Nuevamente, Gualdrón, eh, a usted, señor, a todo el equipo de trabajo. Mis mejores deseos para este 2019. Y felicitar a todos aquellos que quisieron hacer una gran labor por las familias cucuteñas. Bueno, y entre ellas, pues sí, felicitar a Oliverio, porque es uno de los pocos concejales que ha hecho una labor, una oposición, ha hablado, ha criticado, y ha estado pendiente, y la verdad, mis mejores deseos para Oliverio y su familia, al doctor William. Y Waldron, desearle los mejores de los éxitos a nuestro compañero amigo Luis Alberto Díaz, quien presenta su renuncia en el hospital Erasmo Meos, un gran vocero de las comunidades allí en el hospital, y a donde quiera que él llegue, pues, desearle los mejores de los éxitos. Y nada, a todos los comunales, a los amigos ediles, desearles lo mejor en este 2019 y que nos coloquemos la mano en el corazón y miremos a quiénes vamos a elegir, a quiénes vamos a apoyar para que sigan sacando nuestra ciudad adelante, porque la verdad está sumida eh, en estos momentos en, en unos puestos muy malos, primero en desempleos, primeros en informalidad, primeros en inseguridad, primeros en servicios públicos costosos, primeros prácticamente eh, disputándonos el tema de la corrupción. Es muy difícil o sea, sacar una ciudad adelante, pero sin embargo, así subsistimos, así seguimos adelante, y esta es una ciudad bendecida por Dios, porque Gualdrón no hay que negarlo. Con todas las dificultades que hemos tenido, esta ciudad alberga de todo el país a desplazados, y con ello llegaron nuestros connacionales venezolanos, y así todo el mundo subsistimos. Éxitos para todos en este 2019 y un abrazo. Un abrazo para nuestro amigo Palacio. Vamos a comerciales, mi estimado Gualdrón, y ya sí, regresamos señor. a la Agenda del Día. Punto net. Agenda del Día. Punto net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en la voz del norte, 1040 AM. Director. Julio César Peñuela Núñez. Javier Urbina le desea una feliz Navidad y un 2019 lleno de prosperidad. Que en los patios llegue el progreso en todos sus hogares y llene sus corazones de alegría. Feliz Navidad y un feliz 2019 son los deseos de Javier Urbina y familia, el amigo de siempre. Feliz Navidad, 
Escuche bien la cifra, 368.850 pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a estar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de atención, 578-1015. 578-1015. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica, harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co No le reste a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sea de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Gobernación de Norte de Santander. ¿Cómo se invierte el presupuesto del Plan de Desarrollo del Departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente 2018. Inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas: fútbol, tejo, bolas criollas, mini tejo y mini fútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villa Silvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. 50 años entregando solo beneficios. Vigilado Super Subsidio. Esta es la voz del norte. Agendaldía.net, la noticia de actualidad, para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes, en La Voz del Norte, 1040 AM, director Julio César Peñuela Núñez. 8 y 40 minutos, mi estimado Armando, salude a sus amigas. Las viejas. Pues mire, pues me entusiasmé con el tema de la acción comunal Ay, como presidente, pero también obviamente tenemos una gran sintonía y grandes amigas. Un saludo muy querido, muy especial y un feliz año para las asociaciones de mujeres, las damas, madres FAMI, madres cabezas de familia, todas estas asociaciones de mujeres que también a diario hacen un trabajo interesante por las comunidades, lo mismo que las asociaciones de adulto mayor, a todas sus presidentas, presidentes, realmente toda esta labor social de gente mmm, que a diario trabaja por estas poblaciones que tanto lo necesita. Para todos ellos, nuestro saludo de afecto, nuestros buenos deseos para que en el 2019 sigan cosechando éxitos para todas sus comunidades. Un abrazo para todas ellas. Bueno, déjenme saludar a amigos personales como Manuel Pradilla, piensa ser bueno nuestro candidato a la alcaldía de Zulia, a nuestro amigo Einson, precisamente también en el municipio de Zulia, al alcalde de Ábrego, Uber Sánchez, eh, permítame saludar a, a la gente, la verdad, gente amiga de todo corazón, que se han acordado de nosotros en este fin de año y nos han hecho llegar una tarjetita, mi amigo Cristian Buitrago, candidato a la alcaldía, eh, recibí gracias eh, la visita de él en mi residencia, Ah, sí, qué bueno, sí, ¿no? sí, eso es, mire, mire, hay, hay detalles de detalles. Detalles, sí. visita, ah, lo visitó uno, el doctor Cristian, sí, qué bueno. Sí, me visitó el doctor Cristian, me dio el abrazo personal, y, y eso hay que decirlo, no tiene que decirlo. Jaime Matei, cordial saludo igual para Jaime, para Sorayita Torres, mi gran amiga Soraya Torres, mi gran amiga Zuli, en el Ciudad de Cúcuta. Tengo grandes amigos por todos los partidos. Eh, quiero saludar, por ejemplo, a, a mi amigo César Lindarte, diputado de la Asamblea del Norte de Santander, eh, ya saludé a Javier Rubina en el municipio de Los Patios, a ver quién se me queda, es que hermano, luego nos se pone a saludar, y si, Miguel Corona, el coico, eh, a toda su familia, oiga, mándeme más buñuelitos, ¿no? Con mermelada de Pamplona. 
Pamplona, hermano. Uy, Dios mío. Eh, vamos a estar unos días por fuera, nos va a tocar por el Facebook Live sacar todas las noticias, pero terrible como mi ciudad mitra la llevan con un balón de fútbol a las patadas. Sobre las 8 y 50, permítame para despedirme, permita para ir a agradecer a todo el mundo. Tiene más saludos. Ah, déjeme saludar a mis amigos de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá y en el norte de Santander, especialmente al Procurador Regional. Edgar Fandiño, a la Procuradora Provincial en Cúcuta, a la doctora Margarita Niño, a la Procuradora Provincial en Ocaña, eh, a Ana, eh, Ana Teresa de Jesús Ortega, a Enson, a todos los abogados, a William, al doctor Maldonada, a su secretaria, a Luis, a, a todos, a todos, quiero, quiero saludarlos, ¿verdad? Porque, y más adelante voy para la Procuraduría, ¿no? Voy por los últimos fallos del año 2018 y en el transcurso de la semana a través del Facebook Live. A través del Facebook Live vamos a hablar de estos fallos. ¿Qué otros saludos tiene? Porque a las 8.50 voy a explicar mi proyecto para el año 2019. ¿Quién más tiene, Armando? Saludos bueno, a todas las viejas que usted, <ríe> perdón, a todas las amigas. Yo no, no, por mire, un saludo cordial. No, Estamos en sintonía. Dice, mire, un, un, ¿Quién? un Belina Estupiñán le nos desea un feliz año nuevo, 2019. Gracias, un Belina. Dice, con un corazón rebosante y agradecida por el 2018 que termina, pero con la esperanza de un 2019 cargado de buenas obras y de bendiciones para compartir con todos los que amo y forman parte de mi vida. Dios les bendiga grandemente y contar contigo siempre es mi mayor deseo. Un abrazo gigante, gracias por existir. Eh, las duquesas, la amiga de Frey, amiga nuestra de toda la del Norte, gracias. La a las duquesas, feliz año Oiga, también. Hoy y, tenemos... y un abrazo rompecostillas para todas ellas. Hoy tenemos Tejalía a las 11 de la mañana. Sí, sí, señor. Vamos por cuenta de quién, de Frey, cuenta suya, no, o, porque yo ya pagué, mijo. Es un partido de fútbol que, que se va a realizar y ahí vamos a estar el equipo, pues, a mí, no la digamos, gente al día. No digamos a dónde, no porque vamos, nos llegan. No decimos, ni, ni, <risa> ni, o sea, solo el milagro, pero no el santo. No digamos a dónde, porque nos llegan si es que todos no los lagartos. Toque, no me toque la lengua, señor. Todos los lagartos. Eh, Oiga, déjeme saludar al papo. Eh, con, eh, hicimos unos amigos hace muy pocos días, en una noche de esas, de las novenas, Ah, oiga, Mayer, la señora, la señora de nuestro amigo, apreciado amigo, Frey Fernando Parada, igualmente un feliz año para Mayer, hemos sido muy buen atendido en su casa para el personaje, como yo le digo a Frey Parada, uno te odian, pero otros te queremos, Frey, no te preocupes por eso. Mire, a todo el grupo de la Mira, mire, a Lorenita, sí. a mi copartidaria que se me Lorena, volteó. Ligia, Frey, a Ligia, un abrazo para Frey para Parada. Al negro Frey Figueroa en deporte. A doña Maye Carvajal. Ya la saludé sí, a Mayer, chévere. ya la saludé. No, pero yo no lo había hecho. Eh, bueno. eh, ahora más adelante Mire, déjeme, ¿Qué más tiene? Déjeme saludar al concejal de Cúcuta El doctor Oscar Angarita Un hombre decente, un hombre que ha trabajado Por las comunidades, sobre todo le ha gustado El tema del deporte, al doctor Oscar Angarita Un saludo para él, y de igual manera El doctor Oscar Angarita le desea a toda la comunidad Cucuteña, en especial a su ciudad de Juan Atalaya Que tengan éxitos En el 2019 Así que un abrazo rompecostillas para nuestro amigo Y concejal de la ciudad de Cúcuta El doctor Oscar Angarita Bueno, toda la gente, mire, hoy Hoy la gente se toma sus traguitos, se toma sus cervecitas, no se vayan a pasar por ahí, quédense en tres cuartos, o sea, cuando la carne está doradita en tres cuartos, no vayan a dejar quemar la carne porque ahí es donde la gente pierde todo el control. Están con su familia, ojalá eh, mañana no tengamos noticias eh, que, no, que no gusten, entonces la verdad, eh, juicioso. Oiga, déjeme, déjeme saludar acá... A toda la gente que se encuentra en este momento. Oiga, Giovanni Vivas. Giovanni, Giovanni Vivas está, está, está hospitalizado, ¿no? Está hospitalizado. En Pronta la recuperación. Al Mi todo. estimado Giovanni, levanta y anda Antes para que, lo, que dé guerra, mijo. Necesitamos que gaste zapatos. Y siga en el chupe. Sí. Siga en el chupe. Mire. Marco Antonio eh, me, Monroy, me, el profesor, perdí, sí. permítame, Marco Antonio Monroy, el profesor de baloncesto en el municipio de Pamplona. Oiga, yo quiero, quiero resaltar, regálame un minuto a su director, Mire, Marco Antonio Monroy no le han reconocido su trabajo, pero viene aquí a Cúcuta con sus equipos de baloncesto y le da sopa y seco a todos. Pero como es un pamplonudo, como yo digo, es un coico, entonces no lo tienen en cuenta y le quieren pagar cualquier miserable sueldo. Y los de aquí, los norte santanderianos, los dos cucuteños, sí andan ahí pegados en la mamazón, en la liga de baloncesto, pero sí. de resultado, nanay, nanay. Cada vez que viene Marco Monroy, profesor de de baloncesto y Pamplona, 
sopa y seco, le dan los equipos de baloncesto y no se pongan bravos los de Cúcuta, porque ustedes saben que es aquí, es así, y en la agenda al día no le tapamos absolutamente a nadie nada. Mire, permítame también a esta hora aquí en Intercontinental Voz del Norte mmm, dar un reconocimiento a los EILES de la ciudad de Cúcuta, tanto el área urbana como rural, que luchan también por todas nuestras comunas y nuestras comunidades y que tampoco tienen sueldo, desde luego, las madres cabeza de hogar todos, pero en especial para los ediles de esta ciudad, nuestro abrazo, no los menciono a todos porque son muchísimos y todos amigos nuestros, pero de verdad decirle que ellos no tienen sueldo, que trabajan por las comunidades y que hay que felicitarlos y reconocerles hoy 31 de diciembre esa gran labor de los ediles que hacen por la ciudad, tanto en el área urbana como en el área rural, de verdad que... Eh, también un saludo muy especial para el Edil de la Comuna 3, Sergio Cardona. Muchas gracias por sus buenos deseos. Y Sergio Cardona siga trabajando como Edil de la Ciudadela de la Libertad por estas comunidades que tanto lo necesitan. Déjeme saludar a Paulita Corso, a gran Paulita amiga. Corso. Oiga, hermano, pero usted se me pega todo, ¿no? A Paulita no, es que Corso. Usted supiera cómo gran me saludo escriben, ¿no? a mamá Andrea, como le decimos a nuestra amiga, acaba de salir de una cirugía en la ciudad de Medellín. A, toda, a Carolina, a su hija, a toda la familia de mamá Andrea, como le decimos cariñosamente, hermano, eh, levántate y anda, mamá Andrea, para que siga dando guerra Mire, en este mundo. Y en el Escobal siempre nos honra con su sintonía. Feliz año para Marta Mosquera, Ismael Contreras y toda su familia. Martica, Ismael, los queremos mucho, gente muy dinámica, muy cívica y muy colaboradora por la parroquia y por las comunidades. Bueno, déjeme saludar a, a Ricardo Zárate, a Germiro Ortega, a Germiro Parra, siempre fueron a, a, al viejo Ramón, eh, jubilado de la policía en el barrio El Contento, sigan el chupe el Parra, sigan dándole a eso, que eso es muy bueno, a nuestro amigo Lindarte, cordial saludo a toda la gente que estuvo con nosotros en Agenda al Día, a mi gran amigo Álvaro Vélez Trillo, mi hermano, eh, mi amigo Álvaro Vélez, un abrazo a su señora, a toda su familia, a todos sus hijos. Un abrazo, quiero saludar en Durania a Marcela Márquez. Ella va por la alcaldía. Póngale la F. Si lo dice Agenda al Día punto net, es así. Marcela Márquez, próxima alcaldesa del municipio de Urania, como Javier Urbina, próximo de alcalde del municipio de Bueno, y un saludo fraternal para la mujer. Esa mujer sota que nos ha tenido informados en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta, la comunicadora social y periodista Paulita, para ella nuestro Gracias. saludo de reconocimiento y feliz año. Bueno, Paulita, aunque a veces me toca tirarle las orejas, ¿no? Sí. Eh, oiga, nuestra amiga, la gran mujer de, de Agenda al Día no vino hoy, Carolina Díaz. Usted no ha saludado a nuestra compañera de trabajo, Carolina. Debe estar malita el pechito, ¿no? Recupérese, Carolina, porque arrancamos con todo... A, a Luis Carlos Asensio nos hizo cámara todo el año, ¿verdad? Cordial saludo. Son las 8 y 51, déjeme eh, hablar del proyecto de vida en el año 2019 para quien les habla, Julio César Peñuela. Bueno, ¿qué esperamos de Peñuela en el 2019? Bueno, y voy a aprovechar este momento... Eh, ¿Saco el pañuelo? No sí, sé, saque el okay. pañuelo. Mire, en el año 2019, Agenda al Día y su director Julio César Peñuela, ustedes saben que hemos venido trabajando mucho el tema de los videos, el tema de las cámaras, el tema de Facebook en los últimos dos meses y creemos en el año 2019 ser mucho más fuerte en el 2019 en el tema del Facebook Nosotros siempre hemos tenido un horario acá en la Voz del Norte de 8 a 9 de la mañana, pero gracias a Dios tenemos un gobernador que madruga a trabajar, compañero. El doctor William Villamizar Laguao madruga a trabajar y normalmente llegamos nosotros a los eventos del doctor William sobre las nueve y cuarto, nueve y media, o a veces ya han pasado los mismos eventos, entonces no alcanzamos a cubrirlo. Y nos propusimos para el año 2019 cubrir fuertemente el trabajo del señor gobernador, porque estamos convencidos que William Villamizar Laguao va a dejar un departamento en, en unos puestos muy importantes de nuestro país. Y de acuerdo a un ofrecimiento que me hicieron en otra en otra emisora, eh, en un horario que me dijeron, acomódese el señor Peñuela, que necesitamos tenerlo acá, me acomodé. Me acomodé en el nuevo horario de 6 a 7 de la mañana. No me hablen de competencia, todos tenemos nuestros oyentes, somos grandes amigos con Freddy Fernando Parada, seguimos siendo grandes amigos con el Grupo de la Mira, pero nos vamos a partir de, del año entrante, para la emisora Radio San José de la Ciudad de Cúcuta, la 1160, y 
Me dijeron, acomódese y me acomodé de 6 a 7 de la mañana. Entonces, ustedes van a estar en agendaldia.net a partir de, del año 2019 en Rayo San José de la Ciudad de Cúcuta. Quiero aprovechar estos momentos para darle las gracias al cuerpo directivo de la Voz del Norte, a todos, a sus dueños. Eh, gracias, muchas gracias. Eh, me han tratado muy bien. Tengo las puertas abiertas acá. De pronto hay un otro programa, pero vamos a buscar otro día y en otro horario. Estamos en eso. Eh, Verdad, agradecimiento al cuerpo directivo, sí. a sus dueños. Quiero agradecerle a nuestro ex gerente, porque, no, a gerente hasta, hasta hoy. Hasta hoy gerente, a las 12 de la noche. 31 de diciembre, a Diego Fernando Quiñones, hermano, levantó la voz del norte, la deja muy bien. Diego se va muy tranquilo de la voz del norte. Un gran abrazo, Diego. Muchas gracias. Aquí lo tuvimos la semana pasada. Quiero agradecerle a Saray Sánchez, la secretaria ejecutiva de la voz del norte. También nos trató muy bien. Tuvimos eh, las mejores relaciones. Yo trato donde estar, tener la mejor relación. A Mercedita, Mercedita Cuella, esa vieja que me aguantó todo el año, me atendió aquí en la mesa de trabajo directamente. Gracias, Mercedes, muy amable por todo el trabajo que hizo para Agenda al Día. .net. A Frey Colmenares, que hoy nos está atendiendo en el Facebook Live. Gracias, Frey. Seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad. Elia Gerardo Gómez Omaña nos aguantó el genio, no van a creer que compañera es fácil, nos aguantó el genio, nos abrió los rayos, las ventanas y cuando nos quiso cerrar también nos cerró. Sí, Gracias sí. Elías, verdad, muy amable, que tenga el mejor de los años a toda la familia. Aquí tengo a mi derecha Marlon García. Marlon García. Marlon García nos hizo el Facebook Live durante el año 2018, dos, tres días a la semana. Los otros días, tres días a la semana, los otros días no lo hacía Tenía Frey pico y Colmenares. placa, Frey, no podía. Tenía pique y placa, no, tenía pique y placa. Venía ahora Marlon, Marlon. Se venía Frey, o, el, o, o inverso, ¿no? Cuando tenía pico y placa, Frey se venía Marlon. A usted, Armando, la verdad que ha sido un placer Gracias. trabajar con Marlon. Si se quiere ir conmigo, me lo llevo a ojos cerrados, mi estimado Armando Arismendi Gualdrón. Pero sabemos, sabemos que... No, no, pero sabemos que con Freya está muy bien, eh, con sí, sí. Armando, no, la verdad... No, no, muy bien. Yo, yo lo digo por molestar y no, no... Más tarde nos vamos a ver con todo el grupo de la sí, mira. Sí, señor. Pero la verdad, Armando, cuando quiera, con mucho gusto... Gracias. Eh, las puertas abiertas con Armando, las mejores relaciones... Ay, me lo tocó aguantarlo por aquello la edad usted sabe que a veces se le olvidan las cosas, no verdad Armando, de, de todo corazón gracias, fue un placer trabajar con Ar Armando Gualdrón excelente profesional, excelente persona porque en este en estos casos uno mira mejor lo de persona que de pronto la, la parte profesional y con Armando verdad un señorazo, un señorazo y nunca tuvimos ninguna ninguna diferencia ¿no Armando? No, no, ¿no? jamás, bendito sea Dios no eso sí, me quedó viendo más de un brindis y espero que... Se re... Todavía tiene tiempo, hijo, está para, está que para que... Está para que ponga, ponga país salvo en los patios, ¿no? Hasta las 12 de la noche tiene tiempo para que... Lo invito para que... a las sábado a las 11, ¿no? Ah, claro, porque no es suyo, ¿no? No, sí, invíteme a algo de cuenta. ¿Verdad, Armando? ¿Verdad? Y, y quiero darle, reiterar las gracias a todo el personal, a Frey Figueroa. A Frey Figueroa. A Frey Figueroa, el negro... Eh, de la voz del de norte muchas gracias Freddy Figueroa también me lo aguanté. a nuestra secretaria también no ya saludé ya, a Sara y ya sabe. Sabe. se sabe quién se me queda quién el cojito grande de la ciudad de Cúcuta en la consola José de los Santos Cárdenas oiga mi hermanazo José de los Santos gracias saludo para él muchas gracias seguramente en otra oportunidad vamos a estar acá eh, gran emisora dejo la, el mejor concepto en la voz del norte la defendí como si fuera de propietario de la misma a todos sus dueños, gracias gracias, muchas gracias, pero el 2019 voy a, voy a fortalecer mucho el trabajo del Facebook Live, y a todos los colegas de Alabó del Norte que eh, Fonseca, Rafael Mora Arroyito Campesino Lucy, eh, nuestro amigo Fabio Leal que de pronto vuelve a la voz del Norte, toda la gente que ha pasado por acá por la voz del Norte, hermano un abrazo y que tengan todos un feliz año. Me despido, ¿verdad? Con la nostalgia, pero con el deber cumplido en la voz del norte. Pues mire, permítame también, gracias Julio, por todos sus saludos y sus buenos deseos. También tengo eh, los saludos y los buenos deseos del concejal de Cúcuta, el doctor Bachir Miret. Dice, el futuro pertenece a quien cree en la belleza de los sueños. Por eso este 2019 será el año de nuestra querida Cúcuta. Feliz año nuevo. Nos desea el doctor Bachir Miret con toda su familia, su ejemplar familia, entre otras. 
a todo el equipo de la U del Norte. Muchas gracias, concejal doctor Bachir Miret. Bueno, llegamos ya al final de Agenda al Día por Tener 2018 y nos veremos en otra emisora en el año 2019. Agenda al Día .net. Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook, Agenda al Día .net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez.